तो यार पबजी में गन्स की सात कैटेगरीज होती हैं अब सातों के नाम भी बताने पड़ेंगे पिस्टल्स शॉर्ट गन ए आर एस एम जी एल एम जी डी एम आर और बोल्ट एक्शन तो सबसे काम की और सदा बार यानी एवरग्रीन जो कैटेगरी है वो है ए आर यानी एसोल्ट राइफल जो दूर नज़दीक हर सिचुएशन में काम आती है और एक थोड़ी सी ज्ञान की बात बता देता हूँ जो ए है वो एस और स्नाइपर कैटेगरी के कंबाइन से बनी है तो ए कैटेगरी की बात करने से पहले उनके पेरेंट्स एस कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो यार जिन बंदों को एस का पूरा नाम नहीं पता तो वो भाई बंधु नाले में छलांग लगा दें और फिर बाहर निकल के दोबारा ये वीडियो देखें तो यार एस का पूरा नाम है सब मशीन गन्स तो नाम से पता चल रहा है कि ये छोटी मशीन गन्स होती हैं जिनको बंदा हाथ में उठाकर भग सकता है पर यार पबजी में लोग भगने नहीं देते तो बकवास को बंद करते हुए चलिए अपनी वीडियो पर चलते हैं तो आज का टॉपिक है एस के बारे में कि इनको कैसे यूज़ करना है कौन कौन सी होती हैं क्या क्या इनकी वीकनेस है और क्या क्या स्ट्रेंथ है तो यार चलिए आज की लोकसभा शुरू करते हैं हेलो गाइस दिस इज विष्णु एंड यूर वॉचिंग मॉडिफायर गुरु तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पबजी में कौन कौन सी एस एम होती हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एस एम पेम्पर की फेवरेट होती है वो है यू एम पी नाइन फिर सबसे ज़्यादा फायरिंग डेट वाली एस एम जी ऊजी जिसको माइक्रो यूजी यूजी यूज एड आई ऊजी ये सब बोलते हैं और प्यारी वेक्टर और उनके पापा थॉमसन जिनको प्यार से टॉमी भी बोलते हैं तो यार बात कर लेते हैं एस एम जी के करेक्टर की ये लाइट वेट होती हैं एक हाथ से यूज़ कर सकते हैं रिकॉयल है वो बहुत कम होता है फायरिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है डैमेज है वो क्लोज रेंज में ज़्यादा होता है दूर होते होते कम होता चला जाता है ज़्यादातर में नाइन एम एम और पॉइंट फोर फाइव ए सी डी बुलेट्स यूज होती हैं क्लोज रेंज में ये बहुत इफेक्टिव होती हैं हाई फायरिंग रेट के कारण तो ये वाली वीडियो में मैं सभी एस एम जी के डैमेज फायरिंग रेट उनकी वीकनेस स्ट्रेंथ और उनको कैसे काम में लेना ये सब के बारे में बताऊँगा तो डैमेज और फायरिंग रेट को आप एक एम से कंपेयर करके अंदाज़ा लगा सकते हो तो एक एम का डैमेज है वो फोर्टी है और फायरिंग रेट जीरो पॉइंट है तो फायर रेट है वो सेकंड्स में होता है तो ओबियस ही बात है कि जितना कम फायर रेट टाइम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा तो बात करते हैं हमारी पहली एस एम जी की जो मेरी पर्सनल फेवरेट है ऊजी या फिर यूजी तो इसमें एमओ की बात करें तो नाइन एम एम एमओ डलती है अटैचमेंट की बात करें तो स्टोक मजल और मैग लगता है बिना एक्सटेंडेड में के ट्वेंटी फाइव बुलेट एक्सटेंडेड लगा के थर्टी फाइव बुलेट तो ये सब बातें तो गली के कुत्तों को भी बताती हैं तो बात करते हैं इसके डैमेज की तो ऊजी का डैमेज है वो ट्वेंटी थ्री का है जो सभी एस एम जी से सबसे कम है वैसे डैमेज होता क्या है गन की एक बुलेट से जो हेल्थ कम होती है वो उसका डैमेज होता है तो उसी का डैमेज वो सबसे कम है पर इसका फायरिंग रेट है वो पबजी की सभी गन से सबसे ज़्यादा है तो इसका फायरिंग रेट टाइम है वो 0.048 पॉइंट सेकेंड है मतलब एक बुलेट के बाद दूसरी बुलेट के फायर होने में 0.048 पॉइंट सेकेंड से लगते हैं तो बिना एक्सटेंडेड में जब 25 फाइव बुलेट्स हों तब उसका मैग है वो 1.2 पॉइंट सेकेंड्स में ही खाली हो जाता है तो अपनी हाई फायरिंग स्पीड के कारण ऊजी है वो क्लोज रेंज में गजब का डैमेज देती है लेवल टू गेयर वाला बंदा है वो 0.288 पॉइंट सेकेंड में मर जाता है यानी बंदा जितने टाइम में रिएक्शन दे उतने में तो उसकी पेटी बन रही होती है और बत्ती चमक रही होती है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है स्ट्रेंथ है हाई फायरिंग रेट वाला एक्सप्लोजिव डैमेज तो क्लोज रेंज में बंदे बहुत जल्दी लॉबी में बेच देते हैं वीकनेस की बात करें तो यार हर चीज की वीकनेस होती है उसी का हाई फायरिंग रेट उसकी स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस भी है इसके कारण जो मैग है वो बहुत जल्दी खाली हो जाता है और ऊजी है वो रीलोड कर जाती है तो वहाँ पर अगर आपका एम है वो सही से ना हुआ तो ऊजी आएगी रीलोड पे और आप जाओगे लॉबी में और मीडियम रेंज में बिना स्कोप इन करके मारे तो बुलेट है वो स्प्रेड हो जाती हैं तो इसका यूज़ कैसे करना है तो ऊजी है वो बहुत सही गन है लेकिन इसका यूज़ है वो सही से आना चाहिए तो क्लोज रेंज में 10 मीटर में बिना स्कोप इनके जिसको हिप फायर बोलते हैं वो कर देना चाहिए तो उसी का हिप फायर है वो 10 मीटर तक ही इफेक्टिव है उसके बाद में मीडियम रेंज नहीं 10 मीटर के बाद में ये हिप फायर इफेक्टिव नहीं रहता इसके बुलेट है वो स्प्रेड होने लगते हैं तो वहाँ पर उसी आपको धोखा दे सकती है जहाँ लगे कि हिप फायर की जरूरत नहीं है 
वहाँ स्कोप इन करके ही मारो और बंदा वो बहुत जल्दी मरेगा तो इसी के साथ साथ उजी की रेंज भी काफी ठीक ठाक है 50 मीटर तक आप स्कोप इन करके आसानी से बंदे की पेटी बना सकते हो तो आपको प्री फायर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक बंदा सामने आएगा आपका मैग रीलोड हो रहा होगा तो उजी हो सके तो एक्सटेंडेड लगा के यूज करो क्लोज कॉम्बेट में फेस टू फेस फाइट में इसको कोई नहीं हरा पाएगा स्टोक और मसला वो इतना मैटर नहीं करता जितना मैक करता है तो फिर बात आती है कि अगर सामने वाले के पास ऊसी है तो उससे क्लोज कॉम्बेट में कैसे जीते हैं तो मैंने पहले बताया था कि इसका मैग वो बहुत जल्दी खाली होता है बस इसको ध्यान में रख लो सामने वाले के एकदम पास मत जाओ थोड़ा सा सामने आकर फिर कवर में हो जाओ तो वो फायर करके रीलोड करेगा बस वो टाइम है थोकने का और इसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट है वो करनी होगी और आप ड्रॉप शॉट भी ले सकते हो कोस उजी वाले का अगर थोड़ा सा भी एम इधर उधर हो गया तो मैक खाली हो जाएगा और फिर रीलोड और फिर डब्बा तो ये था उजी के बारे में अब यही सेम फैक्टर हैं वो वेक्टर पे काम करते हैं लेकिन यहाँ पर उसकी बुलेट्स है वो ओवर कम हो जाती है पर डैमेज है वो बढ़ जाता है वेक्टर का डैमेज है वो थर्टी वन है और फायर रेट जीरो पॉइंट जीरो फाइव फाइव सेकेंड है बाकी सारी स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो सेम ऊजी की तरह है फिर वेक्टर के बाद उनके पापा श्री थोमसन लाल की बात आती है जिनको सारे टोमी बुलाते हैं तो वर्टिकल फोर ग्रिप इसमें लगती है मैग लगता है बस इतना लगता है यहाँ पर इसमें कोई भी साइट है वो नहीं लगता इसका आयरन साइट है वो काफी सही है और इसमें पॉइंट एसीपी है वो डलती हैं बिना एक्सटेंडर के 30 और एक्सटेंडर लगा के 50 डैमेज सभी एस में से सबसे ज्यादा है 38 का और फायर रेट है वो 0.086 सेकंड का है तो फिर बात आती है इसको यूज कैसे करना तो एक्सटेंडेड लगाकर अगर बंदा है वो फर्स्ट फ्लोर पे है तो बस सीढ़ियों से प्री फायरिंग स्टार्ट कर दो रिकॉयल नाम की चीज नहीं है ना ही बुलेट स्प्रेड होगा क्लोज रेंज और 10 से 20 मीटर तक हिप फायर ही कर सकते हो 20 मीटर से दूर होने पर स्कोप इन करके ठोको ताली तो उजी के बाद में ये मेरे को सबसे सही लगती है तो इसकी वीकनेस क्या है तो वीकनेस है वो है रीलोडिंग टाइम और क्लोज रेंज में उतना इफेक्टिव नहीं होती जितना उजी और वेक्टर है फिर लास्ट में आती यू एम तो इसका अलग ही केस है यहाँ पर एक बात का पता नहीं चलता कि कैंपर्स की फेवरेट गन क्यों है छोड़ो डैमेज है वो थर्टी फाइव का है फायर रेट है वो जीरो पॉइंट नाइन टू का है बाकी सब पता ही होगा की क्या क्या अटैचमेंट लगती है तो यहाँ पर यू में कुछ करेक्टरिस्टिक्स है वो ए वाले है तो फिर बात आती है इसको यूज कैसे करना है तो इसका भी बुलेट स्प्रेड है वो बहुत कम है तो 20 मीटर तक आप हिप फायर यूज कर सकते हो ज्यादा दूर होने पर स्कोपिंग करके रिकॉयल नाम की चीज नहीं ज्यादा दूर होने पर इफेक्टिव नहीं रह पाती मान लो आपको 200 या फिर 250 मीटर दूर है वो बंदा मारना है तो वहां पर इसके बुलेट है वो ड्रॉप ऑन लगती है फिर बात आती है कि इसकी वीकनेस क्या है तो क्लोज कॉम्बेट में ए और बाकी एस से इसको आराम से बीट किया जा सकता है तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन एस के बारे में तो फिर बात आती है की क्या हम एस को पूरे गेम में यूज कर सकते हैं तो इसमें से ऊजी और वैक्टर है उसको आप पूरे गेम में रख सकते हो एज अ क्लोज कॉम्बेट गन जब आपके पास दूसरी गन डीपी या फिर एम फोर सिक्सटीन और या फिर कोई भी स्नाइपर हो बाकी यू एम पी और टोमी बस शुरू में जब तक अच्छी ए ना मिले तब तक रखो बस लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि उजी है उसको आप बिना एक्सटेंडेड के यूज करोगे तो वो धोखा दे सकती है तो एक्सटेंडेड है वो होना जरूरी है तो यार ये थी वो पूरी एस की गाइड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय